下，青丝墨染竹花，寥寥回忆今绵长，却只能装聋作哑，勾勒你的。脸颊，聚散如流沙，天明自洽，爱重见后崩塌，随云烟轻洒，用力去看，你伪装的潇洒，微醺的梦啊，心。我想握住，却只能装傻。你冒充我身份，待我枉死，心里一定很不甘吧？身上没有明显的致命外伤，脏腑也没有破裂。头骨也没有明显外伤，难道坠楼之前已经死了？坠楼只是为了制造自杀的假象，并非致死原因。若死者头部经络损伤，可致使眼疾瘫痪，眼睑闭合不全。难道说头部还有隐秘损伤？伤在哪儿了呢？放出风声，说阴雨楼找到了尸体，我便来此守株待兔。没想到，等来的是你，大人。我是想帮忙查案。查案？我不止一次说过，他的死是个意外。看来你不信我。我没有。我只是想，如果真的是个意外，那大人为什么之前还怀疑是我害的呢？定是因为你知道什么内情。我想过了，我不能平白被大人冤枉啊，那我得亲手找到真凶，让你正正式跟我道歉
。那你查到什么了？暂时还没有。当真？当真，我刚来你就来了。不信你搜，以后别再来这里，出去。是潘月如此大费周章的保存尸体，他到底想做什么？郡主差人送来快信。公子真等着呢。新娘尸骨未寒。就跟别的女子鱼眼传书，你侬我侬，能是什么好人？是了，他在乎名声，兵官入殓不过是沽名钓誉的伪善之举。他自负无人能识破，才不急于毁尸灭迹。这金针，比针灸用的针还细，究竟从何而来？小姐，为什么突然要来这里吃饭？这里的饭菜多委屈您啊！人多吃饭才热闹嘛。一个人大鱼大肉多没意思，以后我就在这吃。哎，张、哎、小姐，来来坐我这，来给上官小姐搬个凳子。哦哦，谢谢谢谢。哎哎，齐老，哎，接着吃胖儿。嗯、哎，你这菜里的肉，谱也忒大了吧？啊？我想见他一面，就这么难？这也不怪我呀。那自从阴雨楼告状，那些小贩都说，潘大人待不了几天，可劲儿在县衙呀。那我每天采买，就那么点银子，能做出这些不错。有的吃就行了。嗯，那怎么能行呢？大家工作都这么辛苦，以后必须三荤三素，加肉加菜，银子我出。嗯哎，好，好，好，好，好，好，好，谢谢上官小姐，谢谢上官小姐。哎，你们看，上官小姐人美心善，我们能和她一起共事，真是你我大家的福气呀！是，是，是，这是我自酿的果酒。对，一起喝。上官小姐，自家的酱菜，谢谢，谢谢，一起吃，一起吃，都多吃点。来，我吃饭了，快快。呃，刘捕快。你在河阳这么久，应该经手了不少案子吧？有没有什么精彩的，跟我们说说？<笑>上官小姐，你想听什么啊？我这儿是个杂货铺，<笑>要什么有什么。<笑>有没有那种就是凶器很特殊的，比如金刀啊、金棍呐、啊、金针呐、啊、什么的？火。这上官小姐就是贵气啊，听案子都得听带金子的。哎，之前有一个富商，他有那么一点点的小癖好，家里面的小妾呀、啊，不堪其辱，吞金锭自杀了。哦，对对对对，这个这个算吗？吞金锭啊？那是啊，这么大块金子呢。哎，还有一个。好多年以前啊，有一个凶手拿着金簪，刺破了一个少年的七窍。嗯，有这茬，就把少年啊折磨致死。那金针呢？就是那种细如牛毛的金针。上官小姐，这你开玩笑了？这金针怎么刺死的人呢？这得扎多少根儿啊？哎，廖不快，这长针伤人倒是有。但是这个金针要做的细如牛毛的话，肯定扎不进身体，容易弯折了呀。这凶器，一般人肯定做不出来。我不信。啊？我在戏文里听过这样的案子。嗯。哎，对了，河阳哪家金铺手艺比较好？我得去问问。
，这南风街呀、啊，有一个叫华盛的铺子，是全河阳最大的首饰铺。嗯，对对对，他们家的工匠手艺非常了得。嗯，公子，没想到上官小姐还有这么一面呢。毒药研究的怎么样了？哦，有眉目了。要去金铺，穿这么朴素可不行。走的这么急，是要去哪儿啊？啊，买一些女子日常之物，也不太方便说给大人听。包扎你就死了，等着点啊！小姐，里面请。嗯，谢小姐、嗯。小姐，我是这家店的掌柜，您想买什么首饰，跟我说就成。去把你们家最好的金饰拿来瞧瞧，要做工精细、手艺精巧的。好嘞，我现在就去给您挑选，您稍等片刻。上官芷，大人，你怎么来了？刚刚看你走的那样匆忙，担心你没带银子。毕竟我答应过你哥哥，要好好照顾你。这就是你要买的女子之物。呃，是。不过这都是些俗物繁品，没什么好看的。小姐，您要的首饰马上就到，包您满意。哟，这不是潘大人吗？失敬失敬。看都没看，怎么知道没有满意的？嗯、小姐，请长眼之物，我看这个海棠珠花簪才配得上上官小姐。来，我帮你试戴。
怎么不喜欢？带个簪子而已，怎么如此紧张？好看倒是好看，不过海棠又名断肠花，听起来不太吉利。尤其是这簪挺这么细，万一扎破头皮，岂不是太危险了？呃，这这这，潘大人您说笑了不是？这女子从小到大最惯用的就是这个簪。怎么会如此不小心呢？<笑>看来，上官小姐对你们的首饰并不是很满意。嗯、你专程来逛，为何一件都不买？嗯，那个海棠珠花簪那是挺好的，但我总不能天天顶着当差吧？而且还那么贵，我替大人省钱不好吗？你是省钱，还是没有找到你想要的金针啊？我检查过杨采薇的尸体，她头顶有一个伤口，还有你检查过的痕迹。我也知道，你找刘捕快打听过金针凶器之事，就是那种细如牛毛的金针。你来这里，又只看金饰，去把你们家最好的金饰拿来瞧瞧，还不够明显吗？上官旨，藏匿政务，妨碍公务，罪可大可小。你想清楚了？大人慧眼如炬，什么都瞒不过你。你是怎么找到的？我，我之前一心想变美，所以钻研了什么骨相啊、经络之书，对皮相这方面很了解。我看到杨姑娘面部僵硬，顺藤摸瓜就找到这根金针了。你为什么不告诉我？你怀疑我？我没有。因为外面的流言蜚语实在是太多了，我实在是接受不了。我仰慕多年之人被外面的人说成是什么负心薄幸的凶手，所以我得自己查清楚。好，这一趟你查到什么了？他想干什么？打探我知道多少？只能走一步看一步了。刚刚那个簪子，它的簪头是挺精致的，但是不够细。我觉得杨姑娘头部的金针，这家首饰铺应该是做不出来的。华盛是整个河阳最好的首饰店，这家做不出，别家更不行。华盛是最大的，但不一定是最好的。河阳这么多家首饰铺，他们都能在这安身立命，那说明他们有自己的绝活。那你打算一家一家的查吗？
来这里做什么？大人，您先稍坐片刻，一个时辰之内，我肯定能查遍河阳所有金铺。潘大人，您看看喝点什么？这不是昨天耍酒疯那小子吗？怎么着，今天还要来砸东西啊？问你个问题，大侠。您说，昨天我喝醉酒之后，是谁将我送走的？呃，一,一男一女，这这这男的长相没看清，这穿的像公子，这女的长得像个大家小姐，这这具体的我们也不知道啊，大侠。呃，你别生气啊，我知道，呃，他昨天给的银子是足量的，只有京城才能得到足量的银子。其实很简单，只要你查一下最近从京城往来这里的女子，你就能查到了。大侠，那他人现在在这儿吗？他出去了。哎，大侠，我问清楚了，县衙里有一个从京城来的上官小姐，但她人现在不在里边。等。啊！这么快就放弃了？大人别急啊，这不是学大人吗？守株待兔。哎，这就是江南茶室吧？就是这，就是这。太大人。大人，怎么做到的？狐狸不起草，我不过是中间选手。还好，别急，少碰我们收拾的命啊！排队排队。潘大人，哎呀，潘大人，您看我这首饰，郡主一定喜欢。郡主，啊我带来的可是本殿最好的常在，您看看。啊，多谢姑娘，下一位。哎呀，你这一看就不行。来，潘大人，你瞧瞧我的，这可都是上等的佳品。您瞧瞧这做工，是不是？下一位，谢谢。潘大人，您看看我的。人请看，这件作品是出自哪位匠人之手？啊，河阳最好的工匠，金六郎之绝品。金六郎，什么人？金六郎啊，可是个奇才，他心灵手巧，论做工之细腻，全河阳没有人能比得过他。他现在人在何处？哎，好好的一个工匠。只可惜上个月出了意外，死了。死了？啊！哎。有人吗？有人吗？来啦。是谁呀、啊？请问这里是金六郎家吗？呃，你你是谁啊？啊、哦，婆婆，这位是新任县令潘月潘大人，因怀疑六郎的死有问题，特来查探。潘。
潘大人。对，我们就是简单问两句，问完就走，不会过多打扰。你放心，我们不是坏人。好，你们进来吧。婆婆，您慢点儿。婆婆，您坐。婆婆，您这房间里这么暗，怎么不点灯啊？这些灯啊，都是六郎打的，他手巧，心更巧，知道我这眼神不好使啊，光线一暗下来，就什么都看不着。他就打了这些灯，这灯绳一拉呀，就全亮了。可可是，他死后啊，那些灯啊就都坏了，就都不能用了。婆婆，我去帮您看一下。婆婆，您这个灯点不亮是因为没油了，您稍等一下啊。啊！好了，婆婆，能用了。姑娘，谢谢你，谢谢。婆婆，六郎出事是哪一天啊？上月十七，是婚礼的前一天。那事情的经过，您可以跟我们说说吗？旦夕祸福，人无法预料的。那天，六郎收了一大笔银子。在家干工一整天，打出了首饰，便给主顾送去。走之前，他说这笔银子够我们花一年的，得喝点酒庆祝一下。我还替他高兴呢。但是，直到半夜，他都没回来。淹死的尸体，那竟然是六郎。六郎他打的是什么手势啊？我没看清。那婆婆，你知道六郎的新主顾是什么人吗？新主顾没到家里来过。报过官吗？当时的县令有没有查到什么？查了，就说是醉酒溺水淹死。我一个眼瞎的老妪，也只能这么接受。六郎如今葬在何处？婆婆，这件事情真的很蹊跷，我们想查看一下，希望您能够同意。那好吧。金婆婆似乎对大人有些敌意呀、啊。对我有敌意的，又何止她一个？那大人是不是应该反省一下自己呢？你一会儿送他回去，我去县衙找仵作。
流浪，阎王爷怎么就把你给收了呀？让你变成孤魂野鬼，永劫难回呀、啊，流浪！其实人死了，不会变成神，也不会变成鬼，他们会化为尘土，给花鸟鱼虫提供养分。所以您看，这里长着这些野花和野草。其实，六郎他没有离您远去，他只是换了一个方式，继续陪在您身边。我先送您回去。全然相信他，我只信真凭实据。有一件事啊，我想单独和你说。嗯，其实六郎那个新主顾啊，当时是来过家里的。请问这里是金六郎家吗？啊，是啊。什么事？我要定做一个物件，明日就要。我还有些活儿没做完，明日恐怕是不行。我出一百两银子。六郎从不贪杯，他怎么会醉酒掉到湖里呢？我猜呀、啊，是那个新主顾不想给银子。就把六郎给杀死，抛尸到湖中。和前任县令懒得费心，他让我找线索，说要找到嫌疑人啊，再去报官。这茫茫人海，我到哪里去找啊？直到今日，我又听到了那个声音。婆婆说的是。我怀疑，就是刚才那个潘大人。婆婆，你会不会弄错了？我看不清，但我耳朵好。潘大人和那个人说了同样一句话。请问这里是金六郎家吗？他们的语气、声调。都很像，这个声音，我到死都不会忘了。果然是他，得赶紧查验尸体，离开这里。快就回来了，我让马夫先回衙门报信。你这么快就开始挖尸了？哦，是，是。力气还挺大的。嗯、不上来吗？一会儿县衙的人挖。不用你吧。啊，谢谢。你
很怕我？没有，因为第一次挖坟被吓到了，所以才魂不守舍的那个。我先回去了。上官芷，你究竟在隐瞒什么？我本以为你是一时兴起想玩探案游戏，可没想到你不仅谎话连篇，还私藏证物，如今还这么怕我。刚才那一刻的惊恐，才是你的真实反应吧？便宜罢了。没错，我就是怕你，因为我怀疑你就是杀害杨姑娘的凶手，金六郎也是被你灭口的。不过，你可不能杀我灭口，我可是留了书信呢。只要我没有回去，灵儿看到书信，他就会把你的所作所为都公之于众，我哥也不会放过你的。笑什么？你去过桃花林的石屋，如果我是凶手的话，怎么会把尸体保存在那儿，还把金针留在那儿？等着你去找吗？你看重名声，你想让大家都以为你是那样重情重义之人，不是一个为了郡主就朝三暮四的不幸之徒。不然为什么银雨楼都告状了，你还不找仵作验尸？之前的仵作已经验过了，但是并无发现。我就任县令之后，找陈三谈过，想看看他是否值得交托此事。但是陈三这个人，并无真才实学。不值得信任，所以我便从京城请了著名的仵作。昨日到河阳就中了毒，阿泽还在解毒。公子，您请的人已经到河阳了。我一直觉得杨采薇的死有蹊跷，但是我却找不出任何的头绪。直到这个难题，被你这个喜欢祝融养颜的大小姐给解决了，还阴差阳错的找到了金针。解开了我心中的疑惑。如果你还觉得我是凶手，那请你自便，我绝不阻拦。大人，大人，王，动手！是。启禀大人，尸体的喉咙里没有泥沙，也没有漏水后挣扎过的痕迹，应该是死后被抛入水中，是他杀。真是死因呢？回大人的话，这尸体已经腐烂，这就验不出来了。他为什么小腹鼓胀啊？死者在水里泡过，吞了不少水。鼓胀不很正常吗？我怎么听说死后入水不会吞水入腹啊？哎呀，上官小姐，你一个小女孩子懂什么？我做仵作十几年了，你信我？信你什么？跑！是大人死者应该是被凶手逼着吞下这些银子，尝到破裂，大出血而亡
不怕我了？一千两，这好像是生死方的筹码，这怎么会在金六郎的肚子里呢？哎，痛快点，不然我连你的瞎眼老娘一起杀了！快点，别杀我这，我说。金六郎被逼吞银，他知道自己难逃一死，便趁着凶手还没发现，将此物吞入了腹中。金六郎死的不甘，临死之前，留下了指向凶手的证据。无论杀金六郎灭口，还是之前杀杨姑娘，都故意伪造成意外不留痕迹，说明凶手渴望完美犯罪。这样一个人若是知道自己落下了证据，那肯定是会有所行动的。这筹码面值极大，凶手很可能是生死方的常客。大人，我们得找时间去一趟。是我，不是我们。该说的我已经说了。以后做好你的分内工作，别的事莫要再插手了。大人，难道真的是我误会他了？你好好认认，给你银子的人是他吗？是他，就是他。上官小姐，一个京城来的大小姐，怎么会帮我？又怎么会打杨采薇才会的兰花姐？小姐，小姐，这些不都是仵作用的东西吗？您怎么会有啊？呃，最近不是帮大人查案吗？所以我多学习一下仵作知识。可是这些都是用在死人身上的，多吓人啊！那个杨姑娘她不是仵作吗？你想，大人既然娶了她，那就说明她就喜欢那样的，所以我自然得靠近一下嘛。哦。小姐，您对潘大人真是用情至深啊！哎，对了，灵儿，你昨天晚上见过阿泽吗？我跟他住一个院子，我想不见他都难。我听说他昨天出去见人了，你知道他见谁了吗？或者说，他有没有什么异样啊？昨天晚上的时候，对不起。怎么这么多药啊？你生病了吗？哎，都对得上。可若潘月所说都是真的，那我看到的新郎又是怎么回事？金六郎的母亲又为何会说曾听过潘月的声音？杨才薇，是我害了你
彼此要凭多少个眼神？骗过我的是诚恳，困住你的是认真。过往太重，难免讳莫如深。还要体会多少次坠落，才能对爱恨从容不迫？放手那一刻，是洒脱还是软弱？去世侮辱了心门，是仓皇的不忍，是不敢与你只做路人。挣扎几番红脸，哪怕预算，却不枉此生。若是草木皆离人，若山水皆空门，一朝。相思浮沉，只愿意不负这段绵绵情深。许是侮辱了心门，是仓皇的不忍，是不敢与你。